హైరాన్ అన్న నేను రమి అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీసాన్ని మనందరికీ తెలుసు మహాత్మా గాంధీజీ గొప్ప ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ మనలో చాలామందికి తెలియదేమో తెలుసేమో గాంధీ గొప్ప సంస్కరణవాది గాంధీ గాంధీ గారిని మనం మహాత్మా అని పిలుస్తాం మహాత్మా అని బిరుదుని మహాత్మా గాంధీకి సబరమతి ఆశ్రమం ప్రారంభోత్సవం సమయంలో స్వామి శ్రద్ధానంద ప్రత్యేక హోస్ట్గా వెళ్ళి గాంధీజీకి మహాత్మా అని బిరుదు ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేను మే ఇరవై ఐదు సబరమతి ఆశ్రమం స్టార్ట్ అయిన డేట్ పంతొమ్మిది పదిహేను మే ఇరవై ఐదు మహాత్మా అంటే గ్రేట్ సోల్ ఆత్మలన్నిటికీ ఒక పెద్ద ఆత్మ ఆత్మ మీన్స్ సోల్ మంచి మనసు కలిగినవాడు గొప్పవాడు అనే అర్థం మహాత్మా అనే పదానికి కాదు మహాత్మా గాంధీ తన లైఫ్లో తన ఏజ్లో చాలా వరకు సౌత్ ఆఫ్రికాలోనే గడిచిపోయింది ఆయన యవన ప్రాయం ఆయన లైఫ్ అంతా పంతొమ్మిది ఎప్పుడు పదిహే జనవరి తొమ్మిదిన మహాత్మా గాంధీ మన దేశానికి వచ్చారు పంతొమ్మిది పదిహేను జనవరి తొమ్మిది ఆ రోజున మనం ఎన్ఆర్ఐల దినోత్సవం జరుపుకుంటాం అలా వచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ ఆ రోజు ఆయన వచ్చేటప్పుడు ఆయన వయసు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు మహాత్మా గాంధీ బాలరాకుమారుడేం కాదు నలభై ఏళ్లకి మన స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా పూర్తిగా సంపూర్ణ మానవుడు అంటారు అంటే నలభై దాటితే అతను మాట్లాడే ఆమె మాట్లాడే ప్రతి మాట వెనక ఆలోచన ఉంటుంది ఆలోచన తోటి మాట్లాడతారు నలభై దాటితే నలభై లోపు అన్ని గంతులే నలభై ఐదు వేట మహాత్మా గాంధీ ఇండియాకు వచ్చారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో వచ్చారు నైన్టీన్ ట్వంటీకి మహాత్మా గాంధీ ఇండియాకి లీడర్ అయిపోయారు నేషనల్ లీడర్ అయిపోయారు మహాత్మా గాంధీ ఓన్లీ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ స్పాన్ మహాత్మా గాంధీ బికమ్ ఎ నేషనల్ లీడర్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఈ రిటర్న్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సాధ్యమా ఈరోజు అంటే సమాచార సాధనాలు ఉన్నాయి గర్రం దిప్పుతున్నారు వేసి మంచైనా చెడైనా బట్ ఆ రోజులు అలా లేదే పత్రిక చదవడమే కష్టం పత్రికే దొరికేది కాదు ఒక పెన్ న్యూస్ పేపర్ చదవాలంటే అలాంటిది మహాత్మా గాంధీజీ ఐదేళ్లలో ఇండియాకి లీడర్ అయ్యారు కారణం ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆయన యొక్క లైఫ్ ఆయన జీవన విధానం అని మనం చెప్పొచ్చు మహాత్మా గాంధీ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో మూడు మూమెంట్స్ చేశారు నెంబర్ వన్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ నెంబర్ టూ సాల్ట్ సత్యాగ్రహ ఆర్ సివిల్ డిజోబీడియన్స్ మూమెంట్ నెంబర్ త్రీ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ క్విట్ ఇండియా క్విట్ ఇండియా క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఎవరు క్విట్ ఇండియా బ్రిటిషర్స్ క్విట్ ఇండియా ఇండియా వదిలి వెళ్ళిపోండి విచిత్రం చెప్పన వెరైటీ చెప్పన ఈ మూడు ఉద్యమాలు ఫెయిల్యూర్ ఉద్యమాలు బట్ హ్యూజ్ మాసీ మూమెంట్స్ వరంగా చెప్పాలంటే మహాత్మా గాంధీని మాస్ మహారాజా అనవచ్చు అంతకుముందు జాతీయ ఉద్యమం అంటే ఏ ఉన్నత వర్గాలదో ఏ ఎగువ మధ్యతరగతి వర్గాలదో వాళ్ళది జాతీయ ఉద్యమం ఏమో అని చెప్పి సగటు పొలంలో పని చేసుకునేవాడు సగటు లేబర్ పని చేసేవాడు లేబర్ పని అంటే కష్టపడి పని చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు ఇలా సమాజంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు ఫ్రీడమ్ అంటే మహాత్మా గాంధీ వచ్చిన తర్వాతే ఒక బ్రిటిషోడు ఉన్నాడు మన దోచుకుంటున్నాడు వాడిని తరిమేయాలి అది కూడా సత్య సత్యం అహింస సత్యాగ్రహం అనే ఆయుధాల ద్వారా వాళ్ళని పంపించేయాలి భారతదేశం నుంచి అని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాడు మహాత్మా గాంధీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత మన రాష్ట్రాలలో రాజకీయం అందరికీ తెలిసింది రామారావు గారు రాకముందు రాజకీయం ఏదో కొద్దిమందికే పరిమితమై ఉండే ఎన్టీ రామారావు వచ్చిన తర్వాత రాజకీయం అందరికీ తెలిసిపోయింది కారణం ఆయన మాస్ లీడర్ కాబట్టి సరే అక్కడ వరకు మనం చూస్తే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మహాత్మా గాంధీ మాస్ మూమెంట్లు చేశారు మూడు ఉద్యమాలు ఫెయిల్యూర్ అయినప్పటికీ జన సమీకరణ బాగా జరిగింది ముఖ్యంగా మహిళలు రావడం అంతకుముందు జాతీయ ఉద్యమంలో మహిళలు పాల్గొన్నట్టు దాఖలాలు ఒకటిగా రావున్నాయి కానీ ఎక్కువ లేవు కానీ మహాత్మా గాంధీ రావడంతో భారీ ఎత్తున మహిళలు ఉద్యమంలోకి వచ్చారు ఫలితంగా ఆటోమేటిక్గా పురుషులు ఉద్యమాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ వెనక చేరిపోయినాయి ఫలితంగా భారీ ఉద్యమాలు ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో ప్రధానంగా జరిగాయి మహాత్మా గాంధీ చేసిన ప్రతి ఉద్యమానికి పదేళ్ల గ్యాప్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ కోఆపరేషన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సాల్ట్ వెల్ సివిల్ డిజోబీడియన్స్ నైన్టీన్ థర్టీ క్విట్ ఇండియా నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ 
ప్రతి మూమెంట్కి మధ్యలో పదేళ్ళు తేడా ఉంది ఈ పదేళ్ళు గాంధీ ఏం చేశారు అని ఒకసారి సివిల్ సర్వీస్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు మూమెంట్స్ అడగల మూమెంట్ మూమెంట్కి మధ్యలో మహాత్మా గాంధీ ఏం చేశారు ఏం చేశారంటే సంఘ సంస్కరణ చేశారు సోషల్ రిఫార్మేషన్ చేశారు మహాత్మా గాంధీ దట్స్ వై మహాత్మా గాంధీ యాజ్ ఏ సోషల్ రిఫార్మర్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్కి మహాత్మా గాంధీకి ఎంత పేరు ఉందో సోషల్ రిఫార్మర్గా కూడా మహాత్మా గాంధీకి అంత పేరు ఉంది ఈ పదేళ్లలో గాంధీ ఏం చేశారు అంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి పోరాడారు అండచబుల్టీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు ఖాదీ ప్రచారం చేశారు హిందూ ముస్లిం ఐక్యత ఆవశ్యకత గురించి చెప్పారు మద్యపాన నిషేధ ప్రచారం చేశారు ఆశ్రమాలు ఫామ్ చేశారు సర్వోదయ ఉద్యమాన్ని చేశారు సత్యాగ్రహ మూమెంట్ని తీసుకొచ్చారు మాతృభాష ప్రచారం చేశారు దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ యునో సోషల్ రిఫార్మ్ ఇష్యూస్ దేర్ లెడ్ బై మహాత్మా గాంధీ పర్టికులర్లీ మూమెంట్కి మూమెంట్కి మధ్య గ్యాప్లో గాంధీ చేసినటువంటివి ఈ పాయింట్లు వీటిలో భాగంగా మొట్టమొదటిగా మహాత్మా గాంధీజీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి బాగా పోరాడారు తన లైఫ్లో ఎక్కువగా గాంధీ వ్రోటే మెనీ ఆర్టికల్స్ అబౌట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ హీజ్ మ్యాగ్జైన్ యంగ్ ఇండియా యంగ్ ఇండియాలో మహాత్మా గాంధీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి అనేక వ్యాసాలు రాశారు చాలామంది రాస్తారు పాటించరు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఈరోజు కూడా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అని గ్రూప్ ఆన్ మెయిన్స్లో ఎస్ఎల్ రాసుకోవడం ప్రతి చోట ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అని మీటింగ్లు పెట్టడం ఆ రోజు మహాత్మా గాంధీ నిజాయితీగా ఉమెన్ ఎంపవర్ గురించి ఆ రోజు ఆయన మాట్లాడారు రాశారు నిర్ద్వంద్వంగా పురుషులకి కోపం వచ్చినా రాశారు నెంబర్ వన్ స్త్రీ సర్వ స్వతంత్రురాలు సెడ్ బై మహాత్మా గాంధీ సర్వ స్వతంత్రురాలు సెడ్ బై మహాత్మా గాంధీ she is free to take her own decisions and opinions ame sarva swatantralu ame tana own ga abhiprayalu vyakta parachadaniki nirnayalu teesukodaniki culturally socially financially ame ku adhikaralu unnayi antaru mahatma gandhi mari ee roju em jarugutundo chudandi ee roju ila unda ఇలా జరుగుతోందా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి నెంబర్ టూ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఇద్దరు సమానమే స్త్రీ పురుషుడు ఇద్దరు సమానమే ఇన్ ది వ్యూ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ నాట్ ఓన్లీ మహాత్మా గాంధీ మనందరి వ్యూలో ఒకటి నెంబర్ త్రీ పురుషుడులోని శక్తులన్నీ ఆమెలో ఉన్నాయి పురుషుడు లేని శక్ పురుషుడులోని శక్తులన్నీ ఆమెలో ఉన్నాయి ఇరువురి ఆత్మలు ఒక్కటే బోత్ ఆర్ సేమ్ సోల్ ఇరువురి ఆత్మలు ఒక్కటే ఎస్ ఆత్మకి స్త్రీ పురుషుడు ఉంటుందా అయింది ఉంటుంది ఆత్మకి స్త్రీ పురుషుడు ఉండది ఆత్మలు ఒకటే ఉంటాయి ఎస్ అలానే ఉమెన్ షుడ్ హ్యావ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ మహిళలకి కంపల్సరీగా ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెలుగు అన్నారు కదా పురుషుడి చదువు ఇంటికి వెలుగు అనలా ఉద్యోగం పురుషుల లక్షణం అన్నారేమో కానీ ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెలుగు అని గోడల మీద రాసి ఉన్నారు ఇప్పటికి అయినా ఎంతోమంది చదువు నోచుకోకుండా మహిళలు ఈరోజు ఉన్నారు సరే ఇంకోటి ఏమంటాం దాన్ని మనం హీ అపోజడ్ పర్దా సిస్టమ్ అండ్ గోషా సిస్టమ్ మహిళలకి గోషా వేయడం పర్దాలు అడ్డం పెట్టుకోవడం మహిళలు ఇది ఎన్సైడ్ నుంచి వస్తున్నటువంటి కల్చర్ ఇన్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ రాజపుత్స్ బై ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ముస్లిం అటాక్స్ ఇన్ ఇండియా అప్పుడు వస్తున్న కల్చరల్ ఎఫెక్ట్ ఇది ఇది వద్దు మహిళలందరూ పురుషుల్లానే సమానంగా ఉండాలి సమానంగానే భావ వ్యక్తీకరణ చేయాలి సమానంగానే వాళ్ళు కనపడాలి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే గాంధీ గారు కఠినంగా చెప్పిన మ్యాన్ ఈజ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ మ్యాన్ ఈజ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ స్త్రీని స్త్రీకి చెందిన ప్రతి సమస్యకి మూల కారకుడు పురుషుడే అంటాడు అంటారు మహాత్మా గాంధీ ఈరోజు చూసినాం కదా ఎంపీలు ఏం చేస్తున్నారు ప్రధాన కారణం అర్థం అట్ల పార్టీ కూడా చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తున్నారు ఒక మంచి హోదాలో ఉండి కూడా చేసే పనులు మంచి పనులు కాదు సమాజానికి ఏం సంకేతాలు ఇస్తారు చెప్పండి ఎంతో కష్టపడి పార్టీని పెడితే పార్టీకి కూడా చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తున్నారు సరే ఎనీ హౌ మ్యాన్ ఇస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఉమెన్ రెండోది స్త్రీని పురుషుడు ప్రేమించాలి ప్రేమించాలి అంటే వేరే ప్రేమలు కాదు ఒక అమ్మగా ఒక చెల్లిగా అర్థం ఒక అక్కగా ఒక అమ్మమ్మగా ఒక నాయనమ్మగా ఒక సోదరిగా ప్రేమించాలి అంటే రేపు పెళ్ళైన తర్వాత భార్యను ప్రేమించేది అది వేరు ఉంటుందబ్బా ఆ ప్రేమ వేరు 
ఈ ప్రేమ వేరు రెండు ప్రేమలు ఒకటి కాదు అలానే ఇరువురి కలయిక వల్లే సృష్టి ఇరువురి కలయిక వల్లే సృష్టి ఇరువురి కలయిక వల్లే సృష్టి అర్థమైందా మీకు అలానే ఈ నేపథ్యంలోనే మహాత్మా గాంధీ జాతీయోద్యమంలో మహిళలకి పెద్దపీట వేశారు మీకు ఒక విషయం తెలుసా మొట్టమొదటిగా గాంధీజీకి మహిళల ఫ్యాన్స్ ఎక్కడ ఏర్పడ్డారో తెలుసా మన విజయవాడలోనే నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో మార్చి చివరిలో ఏప్రిల్ మొదట్లో మహాత్మా గాంధీ ప్రత్యేక ఏఐడబ్ల్యూసిసి మీటింగ్ విజయవాడలో జరిగింది అప్పుడు గాంధీ గారు వచ్చారు విజయవాడ కాంగ్రెస్ వార్షిక సమావేశం కాదు అది నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ కాకినాడ అప్పుడు విజయవాడలో ఏమంటాం మాగంటి అన్నపూర్ణాదేవి కోణాక కనకమ్మ ఉన్నవ లక్ష్మి బాయమ్మ భారతీదేవి రంగ యామిని పూర్ణతిలకం వీళ్ళు మొట్టమొదటిగా బయటకు వచ్చి తమ శరీరంపై ఉన్న ఆభరణాలను తీసి మహాత్మా గాంధీకి ఇచ్చారు తమ తొడిగినటువంటి ఆభరణాలు బంగారు ఆభరణాలు ఐదు రోజుల్లో మహాత్మా గాంధీకి కోటి రూపాయలు వచ్చాయి తిలక్ స్వరాజ్య నిధి అని పెట్టారు మహాత్మా గాంధీ యామిని పూర్ణతిలకం అనే ఆవిడ విజయవాడలో కొంచెం కల్చరల్ ప్రోగ్రాంలు చేసేది అలాంటి ఆవిడ అర్థం అట్లా ఒక వేసే వృత్తిలో ఉండేదేమో ఆవిడ పుస్తకాల్లో రాసింది ఆవిడ గాంధీని చూసి గాంధీ ప్రభావం పడి తను అప్పటి వరకు సంపాదించిన ఆస్తి మొత్తం గాంధీకి రాసి గాంధీ శిష్యురాలుగా మారిపోయింది విజయవాడ మీటింగ్లో మహిళలను చేరదీశాడు మహాత్మా గాంధీ వాళ్లను జాతీయ ఉద్యమంలో కార్యకర్తలుగా చూడలా వందల వేలాది మంది పోరాటం చేస్తున్న వాళ్ళుగా చూడలా వాళ్లను నాయకురాళ్ళుగా తీర్చిదిద్దాడు మహాత్మా గాంధీ దే లెడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ దేర్ ఇన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ నాట్ ఓన్లీ దే పార్టిసిపేటెడ్ బట్ దే లెడ్ దే లీడర్షిప్ దే మెయింటైన్డ్ లీడర్షిప్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి విజయవాడలో పర్టికులర్గా ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నోటీ సెవెన్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నోటీ సెవెన్ నైన్టీన్ నోటీ సెవెన్ మాగంటి అన్నపూర్ణాదేవి డెడ్ ఫర్ ద కాజ్ ఆఫ్ టీబీ టీబీ వల్ల ఆమె చనిపోయారు మాగంటి అన్నపూర్ణాదేవి నైన్టీన్ నోటీ సెవెన్లో గాంధీ చాలా విలిపించాడు ఎందుకంటే ఆవిడ తన ఒంటిపై ఉన్న ఏమంటాం దాన్ని మనం ఆభరణాలని గాంధీ తిలక్ స్వరాజ్యం దిగి ఆమె సమర్పించుకున్నారు అలానే ఆమె తన భర్త ఫారిన్లో ఉన్నారు ఆయన వచ్చేటప్పుడు బోల్డన్ని ఫారిన్ వస్త్రాలు తీసుకొచ్చిండ్రు అవిటన్నిటినీ గాంధీ ముందు వేసి తగలబెట్టేసి కద్దరు ధరించి మూమెంట్లోకి వచ్చిన త్యాగశీలి మాగడ్డ అన్నపూర్ణదేవి బట్ ఆమె నైన్టీన్ నోటీ సెవెన్లో మాగడ్డ అన్నపూర్ణదేవి డెడ్ బికా బికా బికాస్ ఆఫ్ టీబీ గాంధీ ఫీల్ శాడ్ బై హీరింగ్ దిస్ న్యూస్ అండ్ హీ రోట్ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ దేర్ ఇన్ హరిజన్ మ్యాగజైన్ ఏమన్నాడు అంటే మహాత్మా గాంధీ హరిజన్ మ్యాగజైన్లో ఐ లాస్ట్ మై డాటర్ ఓన్లీ వన్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా దక్షిణ భారతదేశంలో నాకున్న ఒకే ఒక కూతురు నేను కోల్పోయాను అని విలపించాడట మహాత్మా గాంధీ లైక్ సరోజినీ నాయుడు దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ అనసూయ బెహన్ ఆబా గాంధీ మను గాంధీ మీరా బెహన్ గాంధీ సతీమణి కస్తూరిబాయ్ వీళ్ళందరూ దే నాట్ పార్టిసిపేటెడ్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ దే లెడ్ ద ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ వాళ్ళు జాతీయ ఉద్యమానికి నాయకులుగా కొనసాగారు జాతీయ ఉద్యమానికి వాళ్ళు ఎలా కొనసాగారా చిన్నమ్మ చిన్నతల్లి తమ్ముళ్ళారా ఈ దేశ భవిష్యత్తు నిర్ణయించాల్సింది మీరేరా అమ్మాయిలు వాళ్ళు లీడర్స్ వహించారు లీడర్ వహించేటట్టు తీర్చిదిద్దాడు గాంధీజీ సరోజిన్ నాయుడు పార్టిసిపేటెడ్ సాళ్ళు సత్యాగ్రహ దుర్గాబాయి దేశముఖ్ పార్టిసిపేటెడ్ సాళ్ళు సత్యాగ్రహ అనసూయ బెహన్ పార్టిసిపేటెడ్ ఈయన సబర్మతి ఆశ్రమం ఈ వేరియస్ థింగ్స్ ఆబా గాంధీ మను గాంధీ గాంధీ అనుచరులుగా ఉండే మీరా బెహన్ రియల్ నేమ్ ఆఫ్ రియల్ నేమ్ ఆఫ్ మీరా బెహన్ మేడమ్ స్లాడ్ ఫ్రమ్ లండన్ బట్ హీ రిటర్న్ ఇన్ ఇండియా షీ రిటర్న్ ఇన్ ఇండియా మహాత్మా గాంధీ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం చేసేటప్పుడు నేను చెప్పే ఈ పదకొండో పద్నాలుగో సూత్రాలు మీరు ఒప్పుకుంటే నేను క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం చేయా బట్ మీరు ఒప్పుకోకపోతే నేను ఉద్యమం చేస్తా అని చెప్పి ఈ సూత్రాలు రాసి పేపర్ ఇచ్చి మీరా బెహన్నే లార్డ్ లిన్లిత్ గో వద్దకు పంపి వైస్రాయ్ లార్డ్ లిన్లిత్ గో వద్దకు మహాత్మా గాంధీ పంపితే వాడు ఆ యొక్క గాంధీ రాసిన పత్రాన్ని చింపేశాడు దట్స్ వై అప్పుడు మీరా బెహన్ సహకారంతో మహాత్మా గాంధీ స్టార్ట్ చేశాడు భారీ ఉద్యమం ఇట్స్ ఏ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం కరింగయ్యా మరింగయ్య చేయి లేక చేయి లేక చావు అంటే మన వాళ్ళు చేయి లేక చంపు అని అర్థం చేసుకున్నారు ఫలితంగా భారతదేశం ఎన్ లక్ష మంది ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ అరెస్ట్ అయ్యారు జైళ్లల్లో కుక్కారు దొరక్క కళ్ళ గంతలు కట్టి తీసుకెళ్లి అడుగుల్లో పారేశారు వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఇళ్లలో ఉన్నారు చాలా మందిని అరెస్ట్ చేయలేక ఇళ్ళకి తాళాలు వేసేసారు ఇళ్లల్లో పెట్టి జైళ్ళు ఎక్కడ పనికి వస్తాయి ఎక్కడ సరిపోతాయి ఇట్స్ ఎ మాసి మూమెంట్ దివేర్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ అంటే మహిళల ప్రవేశం వల్ల గా జాతీయ ఉద్యమం రూపురేఖలే మారిపోయాయి బై ది సపోర్ట్ ఆ
దట్స్ వై గాంధీ దృష్టిలో గాంధీ వ్యూలో మహిళ అంటే ఎవరో తెలుసా స్త్రీ అంటే ఎవరో తెలుసా స్త్రీ పురుషుడు కలిస్తేనే సృష్టి పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా పుట్టాల్సింది స్త్రీకే కనుక ఇంత సమాన భాగస్వామ్యం ఉన్నప్పుడు స్త్రీని తక్కువ చేసి చూడడం నేరం నేరం స్త్రీని తక్కువ చేసి చూడడం నేరం ఒక నాగరికత ఉత్కృష్టత కలది అనిపించుకోవాలంటే అక్కడ స్త్రీకి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు ఉండాలి అప్పుడే ఆ నాగరికత గొప్పది అని అనిపించుకోబడుతుంది మళ్ళీ చూడండి స్త్రీ పురుషుడు కలిస్తేనే సృష్టి పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా పుట్టాల్సింది స్త్రీకే కనుక ఇంత సమాన భాగస్వామ్యం ఉన్నప్పుడు స్త్రీని తక్కువ చేసి చూడడం నేరం గుర్తుపెట్టుకోండి నేరం ఒక నాగరికత ఉత్కృష్టం కలది అనిపించుకోవాలంటే అక్కడ స్త్రీకి స్వేచ్ఛ ఉండాలి స్వాతంత్రం ఉండాలి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడే మహాత్మా గాంధీని జైల్లో పెట్టినప్పుడు ఏది పూణెలోని ఆగాఖాన్ ప్యాలెస్లో పెట్టినప్పుడు కస్తూరిబాయి చనిపోయింది జైల్లోనే చనిపోయింది ఆవిడ ఆవిడ అంత్యక్రియలు జరపడానికి చివరి చూపు చూడడానికి బిడ్డిషోడు గాంధీని పంపలేదు విలపించాడు మహాత్మా గాంధీ చివరి చూపు నోచుకోకుండానే కస్తూరిబాయి వెళ్ళిపోయింది తర్వాత రెండు నెలలకి మహాత్మా గాంధీకి కలరా ఫీవర్ వచ్చింది అప్పుడు గాంధీని విడుదల చేశారు అప్పుడు గాంధీ అన్నారట ఈ వచ్చిన ఈ యొక్క కలరా ఫీవర్ నాకు నా భార్య చనిపోయినప్పుడు వచ్చుంటే నా భార్యను చివరి చూపులు చూసుకునేవాడిని నేను అని దట్ ఈస్ గాంధీ దట్ ఈస్ గాంధీ గాంధీ వ్యూస్ అబౌట్ ఉమెన్ అండ్ ఆల్సో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మరి ఈరోజు జరుగుతుంది హృదయం ద్రవించిపోతుంది చూస్తూ ఉన్నాం మనం మనం మనుషులం మారాలి ఏ పార్టీకో ఏ పదవికో మనం దాన్ని అంటించొద్దు కానీ మనుషులం మారాలి మన సిస్టమ్ మారాలి ఏడుపు వస్తుంది నాకైతే మన మనుషుల ఆలోచనలు మారాలి దీని కొరకు మనం మీరందరూ ప్రయత్నం చేయాలి ఆజాదీ అమృత్ మహోత్సవం అని చెప్పి మనం డెబ్బై ఐదు ఏళ్ల సందర్భంగా మనం ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుంటున్నాం మనం ఈ సందర్భంగా మరి కొంత బాధపడుతూ ఎందుకంటే జరుగుతున్న విషయాలు చూస్తుంటే గొప్ప నాయకులు వాళ్ళు చే వాళ్ళు చేసిన జీవిత త్యాగాలు స్మరించుకుంటూ ఏం పట్టిందని గాంధీ గాంధీ భార్య జైల్లో ఉన్నారు ఎవరి కోసం ఉన్నారు జైల్లో గాంధీ ఏం సౌత్ ఆఫ్రికాలో హ్యాపీగా ఉండొచ్చుగా మహాత్మా గాంధీ సంతోషంగా ఉండొచ్చుగా మహాత్మా గాంధీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో లా చదివారు అక్కడ వాదించడానికి వెళ్ళారు ఓ తోడుగా జూనియర్ లాయర్గా వెళ్ళారు అక్కడే ఉండొచ్చుగా ఇండియాకి ఎందుకు వచ్చారు వచ్చి బరువు ఎందుకు మోసారు ఎవరి కొరకు స్వాతంత్రాన్ని తీసుకొచ్చారు గాంధీ ఎవరి కొరకు కస్తూరిబా జైల్లో చనిపోయింది సొంత ఆస్తుల కోసమా సొంత భవనాల కోసమా ఎందుకు కొరకు జరిగింది ఇది ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ వన్స్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ నేను రా మీ అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీసాన్ని ఇంకా మహాత్మా గాంధీ గారికి సంబంధించి నెక్స్ట్ అంటచబుల్టీ గురించి వారు ఏం చెప్పారో మనం చెప్పుకుందాం ఇలా కొన్ని చెప్పుకుందాం అజాదీ అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా ఉడనా మరి నేను మీ అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీసాన్ని జై హింద్ర నాన్న